டாபிக் ஆஃப் த டே ஸ்கீசோஃப்ரீனியா ஸ்கீசோஃப்ரீனியானா ஸ்பிளிட் மைண்டு இது வந்து பேஷண்ட்டுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு குரோனிக் ஹெட்டிரோஜினியஸ் சின்ட்ரோம் ஹெட்ரோஜினியஸ்னா எட்டியாலஜிஸ் நிறையா இருக்கிறது இதில் என்னென்ன இருக் இருக்கும்னா டிஸ்ஆர்கனைஸ் அண்ட் பிசார் தாட்ஸ் டிஸ்ஆர்கனைஸ்னா அவங்களால ஒழுங்காக பிளான் பண்ண முடியாது பிசார்னா ஸ்ட்ரேஞ்சாக அன்யூஷுவலாக யோசிக்கிறது ஹாலுசினேஷன்ஸ்னா மாய தோற்றம் இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னாப்ரோப்ரியேட் அஃபெக்ட் அப்படின்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ரியாக்ட் பண்ணுறது அண்ட் இம்பேக்ட் சைக்கோ சோஷியல் ஃபங்க்ஷனிங் யூகன் ப்ளூலர் தான் வந்து ஸ்கீசோஃப்ரீனியாங்கிற ஒரு டேர்மை காயின் பண்ணார் கண்டுபிடிச்சார் அடுத்து எட்டியாலஜி காசஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாக்ட் காஸ் வந்து இது வரைக்கும் தெரியல மேபி ஜெனட்டிக்ஸ் பயோகெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியால் இருக்கலாம் ஜெனட்டிக்ஸில் வந்து ஜென்ரல் பாப்புலேஷனில் ஒன் பர்சன்ட் வரும் மோனோசைக்கோட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரும் ஃபஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இருந்தால் டென் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குது அட்வான்ஸ் பேரண்ட்ரல் ஏஜ் ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கீசோஃப்ரீனியாவோட ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது ஃபாதருக்கு இருந்துச்சுன்னா எப்படின்னா இருக்கிறது அப்புறம் ஹைப்பர் ஆர் ஹைப்போ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் டோப்பமினர்ஜிக் ப்ராசஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் பிரெயின் ஏரியா டோப்பமினர்ஜிக் ப்ராசஸ் வந்து ஒன்று அதிகமாக இருக்கிறது இல்லைன்னா கம்மியாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் டோப்பமைனுக்கும் செரட்டோனினுக்கும் ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால கூட வரலாம் மேட்டர்னல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் டிக்ரீசஸ் நியூரோனல் டெவலப்மெண்ட் மதருக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் நியூரோனல் டெவலப்மெண்ட் கம்மியாகலாம் கனபீஸ் கன்செப்ஷன் கனபீஸ்னால் கஞ்சா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக் அடிக்ஷன் அடிக்ஷனாலேயும் வரலாம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கீசோஃப்ரீனியா இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா பேரனாய்ட் ஹெப்ரிஃப்ரெனிக் ஆர் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்கீசோஃப்ரீனியா பேரனாய்டில் வந்து பேஷண்ட் வந்து டெல்யூஷன்ஸ்னாலேயும் ஹாலுசினேஷன்ஸ்னாலேயும் ச சஃபர் ஆவாங்க டெல்யூஷன்ஸ்னால் என்னென்னா ஃபால்ஸ் பிலீஃப்ஸ் ஹாலுசினேஷன்னால் மாய தோற்றம் ஹெப்ரிஃபெனிக் ஸ்கீசோஃப்ரீனியாவுக்கு டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்கீசோஃப்ரீனியா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு பேட்டர்ன் ஆஃப் அவங்களோட ஸ்பீச்சு தாட்டு பிஹேவியர் இது எல்லாமே வந்து ஒழுங்காக இருக்காது அடுத்து கேட்டடோனிக் ஸ்கீசோஃப்ரீனியா இருந்தால் அப்நார்மலாக ஒரு போஸ்டர் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்நார்மலான மூமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அன்டிஃப்ரென்சியேஷட் ஸ்கீசோஃப்ரீனியா இது வந்து முன்னாடி இருந்தது இப்போ வந்து இது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேர்மு நெக்ஸ்ட்டு ரெசிடுவல் ஸ்கீசோஃப்ரீனியா அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கீசோஃப்ரீனியா எபிசோடு தான் காட்டுவாங்க அவங்களோட சிம்டம்ஸும் ரொம்ப சிவியராகலாம் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸில் இருக்கிறது வேணால் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மினிமமாக டெல்யூஷன்ஸ் ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் தான் காட்டுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம் சிம்டம்ஸில் மூணு டைப் இருக்குது பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் காக்னேட்டிவ் சிம்டம்ஸ் பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸில் டெல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் டெல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஹாலுசிலேஷன் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பீச் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு பிஹேவியர் கேட்டடோனிக் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸில் இம்பேர்மெண்ட் ஆஃப் நார்மல் ப்ராசஸ் நார்மல் ப்ராசஸ் ஒழுங்காக இருக்காது ரெடியூஸ்டு எமோஷன்ஸு லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ளாட் அஃபெக்ட் ஃப்ளாட் அஃபெக்ட்னா அவங்களுக்கு எமோஷனே இருக்காது அலோகியா அலோகியானா ஸ்பீச் ஒழுங்காக வராது வார்த்தைகள் வராது அவோலியேஷன்னா மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது காக்னேட்டிவ் சிம்டம்ஸில் டிஃபிகல்ட்டி வித் மெமரி லேர்னிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இம்பேக்ட் அட்டென்ஷன் இம்பேக்ட் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரீ டிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு நாள் வருது ப்ரீ டிஸ்போசிங்கில் ஜெனட்டிக்ஸ் அனட்டாமி நியூரோ கெமிக்கல் அன்னோன் ஃபேக்டர்ஸ் நியூரோ கெமிக்கலில் டோப்பமைன் அண்ட் செரட்டோனின் லெவல் அதிகமாக இருந்தால் குளூட்டமைன் லெவல் கம்மியாக இருந்தால் நியூரோ அனட்டாமியில் வென்ட்ரிக்கல் என்லார்ஜ் ஆகியிருந்தா அப்படின்னா காட்ரிக்கல் அட்ரோஃபி அட்ரோஃபினா வந்து டீஜெனரேஷன் அப்படின்னா வீக்கன் வீக் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பிரெயின் issue csf glucose metabolism of frontal area idella kammi aachu appadina precipitating factors la environment and immuno virology idella vande viral exposure cytokine inflammation cold environment triggers increased mediator idanal neurochemical changes nadakkudu predisposing and precipitating factors nal changes in neuronal activity neuronal activity la change aagi symptoms kaatu either positive or negative idu vande schizophrenia va indicate pannu நெக்ஸ
ஃபா இதில் வந்து இருக்கிறதுல எனி டூ ஆது இருக்கணும் அதாவது டெல்யூஷன் ஹாலூசினேஷன் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பீச்சில் எனி ஒன் அப்புறம் டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் ஆர் கேட்டட்டானிக் பிஹேவியர் நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸில் ஏதாவது ஒன்று மொத்தமாக ஏதாவது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கீஸ் ஆஃப் ரீனியான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க க்ரைட்டீரியா பீரில் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட்லி இம்பேர்டு ஃபங்க்ஷனிங் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்பேராக இருந்தால் கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி காமனான டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் நியூரோலாஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபேமிலி அண்ட் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி சைக்காட்ரிக் டயக்னோஸ்டிக் இன்டர்வியூ லேப் ஒர்க் அப் லேபில் வந்து கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்டு எலக்ட்ரோலைட்டு ஹெப்பாட்டிக் ரீனல் இசிஜி ஃபாஸ்டிங் சீரம் குளுக்கோஸ் சீரம் லிப்பிட்ஸ் தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் யூரின் ட்ரக் ஸ்கிரீன் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க அடுத்து கோல்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன கோல்ஸ்லாம் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சிம்டம்ஸு கம்மி பண்ணணும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி சைக்கோ சோஷியல் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்க வந்து பேஷண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ரெஜிமனை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷண்ட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங்கில் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அவங்கள வந்து தனியாக இருக்க விடக்கூடாது சோஷியல் வித்ட்ராயல் அதாவது சொசைட்டிலேருந்து வித்ட்ரா ஆகி இருக்க விடக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் தெரப்பி கொடுக்கணும் எமோஷ்னல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஒகேஷ்னல் கவுன்சிலிங் அடிக்கடி அவங்கக்கிட்ட பேசி கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிறையா கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள அதில் வந்து சேர்த்து விட்டு இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க அது வந்து அதோட மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா டோப்பமைன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணும் எதில் இருக்கிறது மீசோலிம்பிக் பாத்வேல இருக்கிறது அதாவது வந்து நம்ம பிரெயினில் வந்து நிறையா பாத்வே இருக்குது அதில் மீசோலிம்பிக் பாத்வேல இருக்கிற டோப்பமைன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணும் இதில் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா குளோர் ப்ரொமசைன் தியோரி டசைன் ட்ரைஃப்ளூபெரசைன் ஹாலோபெரிடால் ஃப்ளூஃபனசைன் லாக்ஸோபைன் ஸ்டார்டிங் டோஸ் யூஷுவல் டோசேஜ் ரேஞ்ச் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங் டோஸ் வந்து இதில் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே இருக்கிறதுல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூஷுவல் டோசேஜ் ரேஞ்சில் ஸ்டாப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஹெச்டி டூ ரிசப்டாரில் பிளாக் பண்ணும் அண்ட் டோப்பமைன் ரிசப்டாரையும் பிளாக் பண்ணும் இதோட ட்ரக்ஸில் என்னென்னா அரிப்பி பசோல் க்ளோசப்பைன் ரிஸ்பெரிடோன் ஜிப்ராசிடோன் ஓலன்ஜப்பைன் இதிலும் ஸ்டார்டிங் டோஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூஷுவல் டோசேஜ் ரேஞ்ச் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பி கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து ட்ரக் தெரப்பிக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பி கொடுப்பாங்க எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லைட்டாக சீசரை இன்ட்யூஸ் பண்ணி அவங்களோட டிப்ரெஷனை கம்மி பண்ணுவாங்க இதோட ப்ராசஸ் என்னென்னா முதல்ல கன்சல்டேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக செக்கப் பண்ணிவிட்டு ஹைவி கொடுப்பாங்க அனஸ்தீஷா கொடுப்பாங்க தென் மசில் ரிலாக்ஸன்ஸ் கொடுத்தோன்னே இசிடி அப்ளை பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பி அப்ளை பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்